Ми вас вітаємо на благодійному турнірі Жашківської громади до Дня Збройних Сил України. Привітаємо наших учасників. Збірна команда Бузівки. Збірна команда Скибина. Збірна команда Соколівки. І збірна команда Жашкова. На наших змаганнях Присутній воїн-захисник, який отримав поранення, захищаючи нашу Україну. Приймак Володимир Юрійович, привітайте його, будь ласка. На цьому наш турнір оголошується відкритим. Я щиро радий вітати вас на цих змаганнях. Ну, кажуть, епопея футбольних турнірів трішечки приармувалася, в плячку зиму упали, зараз волейбол піде в розгар. І я надіюсь, що незважаючи на те, що в нас немає електроенергії дуже часто, що ви тренуєтесь, можливо, там при ліхтариках, але це так екстремальні умови, ви покажете клас, досить високий у грі. І так, як я бачив тут на розминці вже, ну, Соколівка, як завжди, починає залякувати, починаючи із рослявих хлопців, комбінаціями в розминці. Бузівка зразу каже, та нам все рівно, ми покажемо теж клас, гарні падіння. Чорний каже, та я впевнений в собі, я все рівно переможу. Тобто кожен при своїх амбіціях, і я впевнений, що сьогодні будуть надзвичайно запеклі ігри. І ви покажете клас гри, і ніяк не менше, ніж в минулих іграх. Тому я щиро бажаю вам перемога вже є тому, що ви вже тут, що ви берете участь у цьому турнірі, за що я вам дуже вдячний. Ну, переможе той, кому посміхнеться вдача, в кого буде більше натхнення, наснаги, активності. Ви самі розумієте, в спорті це необхідно, є вирішальними аргументами. Чому я вважаю, що в нас цей турнір надзвичайно важливий? Хлопці наші військові, наші збройні сили захищають нас. Володя, щиро дякуємо тобі, в твоїй особі, і всім хлопцям, які сьогодні на передовій. Знаєте, кілька слів. Ну, от перед нами молодий викладач фізичної культури, військової підготовки, який бачив... І вивчав цю науку тільки в теорії, в книжках, але він пішов на фронт, він все це побачив своїми очима. На превеликий жаль отримав великі поранення, але я все-таки надіюсь, Володь, що ти станеш стрій і ти з великим авторитетом зможеш нашим хлопцям, учням, підростаючому поколінню передати всю ту психологію, яка присутня на передовій лінії оборони всю ту політичну складову, яка у нас є. Весь той мотив, з яким захищали наші хлопці, нашу країну, нашу честь і нашу гідність. А те, що ми тут з вами, ми також показуємо, що громада живе. Якщо ми нічого не проводимо, значить ми просто чекаємо, що нас тут захистить. Ні, ми всередині також докладаємо зусилля. Це і волонтери, які от Олександр Володимирович тут присутній. 
Часто густо ніхто не бачить, чим він допомагає. І також працівники сільського господарства, вони надзвичайно багато надають допомоги. І стає питання, можливо, я би пішов на передову. Та ні, я переконую їх, що ви тут потрібні, тому що тил міцний, допомога нашим хлопцям на передовій – це надзвичайно важливо. І без їхньої допомоги перемогу ми не наблизимо, а можливо і не здобудемо. Тому працюйте тут. Ну і ви в своїх змаганнях маємо показати, що ми є дружні, у нас є взаємопідтримка, взаєморозуміння і своїми змаганнями саме це і покажемо. Тому я вам всім щиро вдячний, що ви тренуєтесь, що ви тут, що ви гуртуєтесь. Щиро дякую тренерам, щиро дякую меценатам, знову ж Олександр Володимирович вам за те, що ви робите внесок в розвиток спорту, фізичної культури, активності, ну і виховання підростаючого покоління. Дякую вам всім. Успіхів, гарної гри. Дуже приємно про те, що сьогодні кожен із вас прийшов сюди з однією метою. Підтримати наші збройні сили, підтримати, але вже ми розуміємо, що потужний тил, стабільна економічна ситуація в країні і стабільна Україна тільки так приведе нас до перемоги. Тому я хочу побажати нашим військовим, в першу чергу, величезної мужності, віри в перемогу. Ну і, звичайно, що кожен із нас має закатати рукава і наближати цю перемогу, як може. Не можемо йти на фронт, ми маємо тут будувати країну так, щоб вона була економічно сильною, і хлопці мали можливість отримувати гідну заробітну плату, гідну підтримку, гідну екіпіровку, гідні комплекти, а це все коштує сьогодні коштів. Тому ми сьогодні маємо з вами всі, як ніколи, об'єднатися і працювати над те, щоб дійсно наша армія була сильною, забезпеченою, Ну і, звичайно, відважною. Тому всім кожному з вас бажаю міцного здоров'я, віри в перемогу і, саме головне, в перемогу України. Ну а ми зі своєї сторони, як депутати міської ради, да, будемо завжди йти в ногу з життям, для того, щоб життя в громаді не зупинялося, навпаки, процвітало, для того, щоб сьогодні ситуація в економічному плані налагоджувалася, і щоб наші діти, які навчаються в школах, мали приклад саме з вас, для того, щоб ми всі наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Довоєнний час і зараз ми працюємо в Бузівці по таких двох основних напрямках – це футбол, футзал і волейбол. Займаємося по понеділок, середа, п'ятниця – це футзал і вівторок, четвер – волейбол. Ну, я, я думаю, що активність дітей повинна проявлятися не тільки в навчанні, там, допустим, а й в спорті, по закласній роботі. От. І ми стараємося долучити як найбільше діток, щоб займалися цими видами спорту. Дякуючи мерові і відділу освіти, нам предоставили гурткову роботу. Дякуємо їм, щоб спонукати дітей до розвитку фізкультури і спорту. 
Ну, звичайно, сьогоднішній час важливо, щоб дітки займалися спортом. До речі, і дорослий волейбол є ще, займаються, і дорослий футзал є, і хлопці ходять теж. В зв'язку з тим, що немає електроенергії зараз, то трошки так, ну, ми... але коригуємо графік, щоб встигали. Добре, що проводять ці змагання у нас, ось, як сьогодні, волейбол, то в нас така команда більше, ну, і школярі є ще, і студенти, ну, молодіжна така, так. Да. Видно, що хлопці трошки займаються. Правда, може не на такому рівні, що як би хотілося, хотілося, щоб досягли, але я думаю, це згодом буде. І звич... зазвичай воно дуже допомагає дітям подальшому. У нас за декілька років вже п'ятеро навчається на факультеті фізвиховання і в Київському інституті фізкультури, такий як Дзюма, Віталій, він теж виконав кандидата майстри спорту по боксу, він займався тут у Жашкові. Починав у нас, а займався там. От, і Катя зараз у нас Поліщук навчається в педінституті в Умані на факультеті фізвиховання. Саша Затесний сьогодні присутній теж тут в команді. Тобто гурткові заняття і заняття спортом дають можливість дитині почати свою кар'єру в подальшому в житті. От вони вибрали такий фах, як фізкультура і спорт. Ну, і хотів би сказати нашим дітям, щоб більше долучалися до спорту, не тільки в Бузівці, а взагалі в усіх селах нашого ОТГ, так? і побажати найкращого здоров'я, міцного і, і, і в миру на землі. Да. Дякую. На мою думку, це гарне мероприятие, щоб проводити такі спортивні заходи, щоб діти наші бачили, що ми духовно сильна нація. Нас навіть у військовий стан, коли війна в нас, не здолати. Хлопці молодці, грають гарно, я підтримую їх. І спорт, на мою думку, це важлива складова будови нашої нації, українського народу. У сильній нації здоровий дух, і все в нас буде гарно, дай Бог кожному перемоги, щоб наші хлопці перемогли там ворога. І тут тільки спортивно і нас най, і щоб всім було добре, і хорошого спортивного настрою. Дякую.